మరో తిరం చిద్దామండి బెంగళూరు నుంచి లావణ్య రాస్తున్నారు పునర్జన్మ ఉంటుందంటారా తెలియజేయగలరు అంటూ రాస్తున్నారు ఖచ్చితంగా పునర్జన్మ ఉన్నదమ్మా మనకి ఈ జన్మలో సంక్రమించేటటువంటి వాటికి అన్నిటికీ చాలా కారణం పూర్వజన్మలో జరిగినటువంటివి పురాణాలన్నింటిలో కూడా పునర్జన్మలు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆదిశేషువే లక్ష్మణుడు అయ్యాడు ఆ లక్ష్మణుడే తర్వాత బలరాముడిగా పుట్టాడు తర్వాత జన్మలు ఇలాంటివి అవతారాలుగా అనుకుంటే మనుషులలో కూడా ఇతర మతాల వాళ్ళు పునర్జన్మను అంగీకరించరు వాళ్ళ పద్ధతి వేరు కానీ ఇప్పుడిప్పుడు వాళ్ళు కూడా అంగీకరిస్తున్నారు ఎందువల్ల అంటే కొన్ని సంఘటనలు జరిగాయి ఇంగ్లాండ్లో ఒక పిల్లాడు ఏడేళ్ల పిల్లవాడు నా భార్య బిడ్డల దగ్గరికి తీసుకెళ్దామని చెప్పి గొడవ పెట్టాడు ఏడేళ్ల వాడికి భార్య బిడ్డలు ఏమిటి అంటే వాడు ఫోన్ నెంబర్ చెప్పాడు కార్ నెంబర్ చెప్పాడు పూర్వజన్మ వాసనలు వాడికి ఉన్నాయన్నమాట జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి అట్లా చిన్నపిల్లల దశలో పూర్వజన్మ జ్ఞాపకాలు కొందరికి ఉంటాయి చివరికి వాళ్ళు నిజంగానే ఆ అడ్రస్ పట్టుకుని వెడితే ఒక ఆమె తలుపు తీసింది వీడు హలో డార్లింగ్ అని పలకరించాడు ఎవడ్రా నువ్వు ఏడేళ్ళైపోయి నా భర్త చనిపోయి నువ్వు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడతావనంటే నేనే నీ భర్త అని అని చెప్పి వాడు భార్యాభర్తలకు మాత్రమే తెలిసినటువంటి రహస్యాలు చెప్పాడు అప్పుడు ఆమె ఒప్పుకున్నది నా భర్త అని అట్లా పునర్జన్మకి సంబంధించినటువంటి నిదర్శనాలు కొన్ని విదేశాల్లో కూడా జరుగుతూ ఉండటం వల్ల ఆ మతాల వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకుంటున్నారు బెనర్జీ అని చెప్పి ఒక ఆయన కలకత్త ఆయన ఐదు వందల కేసులు పునర్జన్మకి సంబంధించినటువంటి కేసులు పరిశోధన చేసి వాటిని విశ్వ వ్యాప్తమైనటువంటి ఒక సదస్సులో ఆయన దాన్ని తెలియజేసి పునర్జన్మ సిద్ధాంతం యథార్థము అని చెప్పి నిరూపించడం జరిగింది మనకి గత జన్మలో ఉన్నటువంటి రుణాల కారణంగానే రుణానుబంధ రూపేణ పశుపతిని సుతాలయ అని చెప్పి ఇట్లా ఏర్పడుతూ ఉంటాయని అట్లాగే పూర్వజన్మ కృతం పాపం వ్యాధి రూపేణ బాధితే అని చెప్పి పూర్వజన్మలో చేసినటువంటి పాపమే వ్యాధి రూపంలో మనకు వస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పి అనేక నిదర్శనాలు మనకి జన్మ జన్మల అనుబంధం అని చెప్పి భార్యాభర్తలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఏడు జన్మల అనుబంధం అని చెప్పి ఇవన్నీ కూడా ఏవి అబద్ధం కాదు ఎందువల్లంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఐదేళ్ల పిల్లవాడు అద్భుతంగా సంగీతంలో ఉన్నటువంటి ఆ అన్ని రకాల రాగాలు చెప్పగలుగుతూ ఉంటాడు వాడికి ఎక్కడి నుంచి ఎప్పుడు నేర్చుకున్నాడు ఎప్పుడు చదువుకున్నాడు బాలగంధర్వ అని బిరుదిస్తారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వాడికి ఇంత జ్ఞానము అంటే గత జన్మ కొందరికి ఆ గత జన్మ జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి అందులో పిల్లలగా ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి మన చిన్నతనంలో విషయాలు చాలా గుర్తులేవు ఐదారేళ్ల క్రితం అయితే మనకు గుర్తుంటాయి అలాగే ఐదారేళ్ల క్రితమే చనిపోయినప్పుడు ఈ పిల్లవాడికి గత జన్మ విషయాలు గుర్తుండేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అట్లాంటి అనుభవాలు చాలామంది పిల్లల నుంచి నమోదు చేసినటువంటి వాళ్ళు నా రికార్డ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా అంటే పునర్జన్మలు యథార్థము అని చెప్పి నిరూపించటం కోసమని చాలా మనకి పురాణాల్లో అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి నువ్వు ఈ విధంగా పుడతావు రాక్షసుడిగా పుడతావు అని చెప్పి శాపం పెడితే అట్లాగే వరం ఇస్తే వాల్మీకి తులసీదాస కలవు దేవి భవిష్యత్ అని వాల్మీకే తులసీదాసుగా పుట్టాడు అని చెప్పి మనకు కొన్ని నిదర్శనాలు ఉంటూ ఉంటాయి అట్లా మన పురాణాలు అట్లాగే బౌద్ధ జాతక కథల్లో కూడా ఈ పునర్జన్మకి సంబంధించినటువంటి అనేక విషయాలు గత జన్మల్లో ఎట్లా ఎట్లా వాళ్ళు ఏర్పడ్డారు అని ఇలా అనేక నిదర్శనాలు మన పౌరాణిక నిదర్శనాలు లౌకిక నిదర్శనాలు పరిశోధా పరిశోధన చేసినటువంటి పరిశోధనాత్మకమైన నిదర్శనాలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి పునర్జన్మ అనేటటువంటిది యథార్థం దాంట్లో సందేహం లేదు వాసాంసి జీర్ణాన్ని యథావిహాయ నవాని గృహాతి నరోపరాణి ఏ విధంగా అయితే మనం చినిగిపోయిన చొక్కా విప్పి కొత్త చొక్కా వేసుకుంటామో అట్లాగే ఈ ఆత్మ శిథిలమైనటువంటి దేహాన్ని వదిలిపెట్టటమే మరణము మళ్ళీ కొత్త చొక్కా వేసుకోవటమే జన్మ ఇంకో దేహంలోకి పోవటమే జన్మ ఈ జన్మలు కూడా మనిషిగా చనిపోయినటువంటి వాడు మనిషిగానే పుట్టాలని లేదు కుక్క జన్మ ఎత్తచ్చు వాడు చేసినటువంటి పాపాల వల్ల లేదు అంతకంటే పుణ్యాత్ముడు కావచ్చు గొప్ప సంపద గలవాడు కావచ్చు వాడు చేసిన పుణ్యాల వల్ల అందువల్లనే మనము దానాలు పెట్టి పుట్టాలి అని అంటారే ఈ జన్మలో ఎంత దానం చేసుకుంటే వచ్చే జన్మలో 
అంత కలిసి వస్తుంది పూర్వజన్మని ఆ నారి పూర్వజన్మని ఆ ధనం పూర్వజన్మని ఆ విద్య అగ్రే ధావతి ధావతి అని మనం ఈ జన్మలో చేసుకున్నవి అనంతర జన్మలకు కూడా ఇవన్నీ కూడా సంక్రమిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ జన్మలో దానాలు చేసుకోమని అన్నారు మనము పిసునారితనంతో దానాలు చేయకపోతే కనీసం మన బిడ్డలు కూడా మన కోసం దానాలు చేసినా మనకు సుకృతం ఏర్పడుతుంది అని చెప్పి ఈ కర్మాంతరాలలో దశ దానాలు షోడశ దానాలు అనేక రకాల దానాలు చేయటం అనేది కూడా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా పునర్జన్మ సిద్ధాంతం ఉన్నది కాబట్టి కర్మ సిద్ధాంతం ఉన్నది కాబట్టి మనకి ఇవన్నీ యథార్థము అని చెప్పి నిరూపితం అవుతున్నాయి దీనికి చాలా ప్రమాణాలు ఉన్నాయి అందువల్ల సందేహం లేదు పునర్జన్మ ఉన్నది కాబట్టి వచ్చే జన్మ మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది ఎందువల్లంటే ఈ జన్మలో మనం ఏం చేస్తామో దాన్ని బట్టి ఒక వచ్చే జన్మ వస్తుంది ఒక చిన్న సంఘటన సమయం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తాను ఒక ఆఫీసు నుంచి ఇద్దరు బయటకు వచ్చి వేరుశనకాయలు కొనుక్కుని తింటూ ఒకడు నాలుగు కాయలు కుక్కకి వేశాడు ఏంట్రా దానికి వేస్తున్నాము అంటే ఇంత ఘోరంగా లంచాలు తింటున్నావు వచ్చే జన్మ ఇటు కుక్క జన్మేను అప్పుడు నాకు మళ్ళీ ఎవరినా వేస్తారని వేస్తున్నాను అన్నాడు అంటే తాను ఏం చేస్తున్నాడో దాని ఫలితంగా ఏ జన్మ వస్తుందో కూడా వాడికి తెలుసు కాబట్టి మనకి కూడా చాలా సందర్భాల్లో చెబుతూ ఉంటాం ఇంతకింత అనుభవించి తీరుతావురా జన్మ జన్మల అని అంటూ ఉంటాం అంటే పునర్జన్మ సిద్ధాంతం అనేది మన నర నరాల జీర్ణించుకుపోయింది అనుభవాత్మకంగా కాబట్టి పునర్జన్మ ఉన్నది అనేది గ్రహించి ఈ జీవితాన్ని సక్రమంగా నడుపుకోవటం ద్వారా వచ్చే జన్మ మంచి జన్మ రావటానికి ప్రయత్నం